my dear students how are you all a very very good morning to all of you so how your learning is going on yes you have uh, completed your exam very good and as well as uh, i know that you all are healthy so take care of yourself and with this message let's start our chapter number 2 a soulful experience what is soulful soulful means showing deep feeling so this chapter is you can say it's a part of our autobiography means uh, autobiography kya hoti hai jab koi apne bare mein likhta hai that is autobiography and it is you can call as a travelogue also because as if something is written about a journey it is known as travelogue so they are the part of fictions so what is in this chapter the story is an autobiographical part of a foreigner who has a deep interest in indian nonsens and visited india to learn it सो ये जो चैप्टर है इसमें आप पढ़ेंगे कि एक फॉरनर है एंड शी हैज़ कम टू द इंडिया बिकॉज शी हैज़ द डीप इंटरेस्ट शी है इन इंडियन डांसेस हमारे इंडियन डांसेस जो है यू कैन से कत्थक मणिपुरी एंड कुचिपुड़ी एंड यू कैन से दैट गिद्दा एंड भांगड़ा वी आर हैविंग डिफरेंट डांसेज इन अवर इंडिया सो दैट फॉरनर शी हैज़ शी हैड कम टू इंडिया टू लर्न इट and in this lesson we are going to learn about different aspects and essence of indian dances what are the main essence of our indian classical dances okay that we are going to read in this chapter so let's get started if you have the book you can keep it in front of you and if you are not having just uh, see to it carefully a soulful experience This chapter is about a foreigner and different dances of India. Now, let's get started. As a German, that means she had come from German. कहाँ से आई है ये? German से, Germany से. So she is a German. As a German who had never ventured out of Europe, it was a dream come true when I was selected for a cultural exchange program to India from my dance institute. so from her dance institute she had to come to india to take part in a cultural exchange program cultural exchange program mein cultural exchange matlab ek dusre ke culture ko exchange karna you can see that uh, nowadays we are ha- we are uh, having a lot of interest in western culture so now she had come to india to exchange cul- to take part in a cultural exchange program okay and uh, ventured means to go somewhere new aapko meaning bhi likha hua hai and the journey which is somewhat risky ek risky journey pe jana jo nayi jagah hai that is ventured they say visiting india is equivalent to visiting several countries at once due to its rich culture which differs from state to state beta it's very important line and it tells us about india india means अगर उन्होंने क्या कहा कि जब वो इंडिया आई तो उन्हें क्या कहा गया था कि इंडिया में घूमने का मतलब है काफ़ी सारी कंट्री को एक साथ विजिट कर लेना क्यों क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर है जो हर स्टेट बाय स्टेट चेंज होता है जो हर स्टेट में अलग अलग डिफरेंट है वो हमारी कंट्री को एक यूनिक बनाता है यू कैन सी दैट द ड्रेसेज ऑफ गुजरात इज आर डिफरेंट ड्रेसेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर डिफरेंट साउदर्न इंडिया आर डिफरेंट वी आर हैविंग मल्टीपल लैंग्वेज एज वेल okay so as a fine arts student fine arts means it's a you can say it's a degree or it's a subject fine arts student i have always been fascinated by the indian dances and wanted to learn the art from a guru so she was very att- attracted towards the indian dances she was she had a high value in indian dances and she wanted to learn it from a guru kisse learn karna chahte the guru se so this first paragraph is a brief description of that foreigner lady now next i vividly remember vividly means clearly remember the day when i landed in new delhi so she had come in new delhi soon after i cleared the customs customs means jab aap kai aap jab airport se aate hain jab aap kisi airplane se aate hain to airport pe checking hoti hai jahan pe bags wagaira check kiye jate hain so that is custom At the airport, I was welcomed with a huge garland of orange flowers by my host family. Host family means who is going to take care of her. जो जो जिनके साथ वो रहने वाली थी, जो उनकी देखभाल करने वाले थे. So they had welcomed her at the airport with a flower garland. 
इट वॉज अ लार्ज फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ थ्री जनरेशन उसमें कौन सी थी तीन जनरेशन थी दैट लिव टूगेदर एंड प्रैक्टिस देयर आर्ट टूगेदर थ्री जनरेशन मीन्स ग्रैंड फादर फादर एंड यू सो थ्री जनरेशन दे वर लिविंग इन द सेम हाउस एंड दे आर प्रैक्टिस देयर आर्ट दे ऑल शेयर अ डीप फैशन फॉर द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म कत्थक सो शी हैज कम टू लर्न कत्थक किसके बारे में लर्न करने आए वो कथक के बारे में लर्न करने आई है दिस इज द सेकेंड पेज माई गुरु टीचर द हेड ऑफ द फैमिली मिस्टर रामचंद सो वॉट वॉज द नेम ऑफ द गुरु मिस्टर रामचंद शी वॉज एन ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दिस आर्ट वो क्या थे इस आर्ट में एक्सपर्ट थे एज यू नो दैट ही इज गुरु सो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट हाई ओवर ही सीम टू बी स्ट्रिक्टर दैन द टीचर्स आई हैड इन जर्मनी बट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट जो जर्मनी में टीचर्स थे उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे He woke up very early and expected his students to do the same, as he liked to teach only in the mornings. And what are the timings for the class for this dance class? That is right in the morning. कहाँ का था? बिल्कुल सुबह सुबह जल्दी का. तो वो जल्दी उठते थे और अपने students को भी वो जल्दी ही उठाते थे क्योंकि वो सिर्फ morning में ही dance सिखाते थे. As my classes with him begin, I found out that the dance poses or the mudras were the foundation of any classical Indian dance. मैंने आपको क्या बताया था इसमें हम क्या पढ़ेंगे इंडियन डांसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में एसेंस के बारे में सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट डांस जो इंडियन क्लासिकल डांसेस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है मुद्रा मुद्रा मीन्स डांस पोजेस आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं दैट दिस दीज आर मुद्रा दैट हाउ दे हाउ दे आर डिपिक्टिंग सिर्फ डांस में वो हाथ और पैर डांस नहीं करती हैं दे आर फेशियल एक्सप्रेशन आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट दैट इज मुद्रा वट द फाउंडेशन ऑफ एनी इंडियन क्लासिकल डांस आई लर्न टू यूज माई हैंड्स फीट एंड इवन माई आईज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन माई डांस हैंड्स और फीट ही नहीं इवन आईज आर ऑल्सो यूजिंग आई ऑल्सो लर्न द इंडियन वे ऑफ स्टार्टिंग अ प्रैक्टिस सेशन कॉल प्रणाम जो इंडियन क्लासिकल डांसेस होते हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं प्रणाम करते हैं और प्रणाम क्या है इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग टू द ऑडियंस Prior to starting the performance means before starting the performance, when they have to, uh, they uh, when they have to show their respectful greeting, that is known as pranam. As, uh, as, uh, as sometimes you just go on the stage for something, and you and you simply join your hands. So that is also a part of pranam. I also like the idea of taking one's shoes. So I have told you in this video two things. I have told you mudras, I have told you pranam. I have told you. Now the third part. I also like the idea of taking one's shoes off before entering the stage. Yes, it is very important for any dance program. Before entering the stage, you have to take your shoes off. क्या उतारने पड़ते हैं जूते उतारने पड़ते हैं इसका क्या क्या फ़ायदा होता है Number one, it is not only convenient to dance barefoot. Means it is very easy, but just uh, with the help of shoes or with the help of heels, it's very difficult to dance. but it's very convenient very easy very comfortable to dance without shoes but it also keeps the stage clean pehla kya hota hai it is very convenient second it is helpful in keeping the stage clean and third it is also a way of paying respect to the stage as you go in a temple you just take your shoes off hota hai nahi hota whenever you are going to temple you just take your shoes outside the temple so in this way yeah a one performer is also giving respect to the stage so next part in the next video